Hi friends, this is Ninita. In this video, 11th standard chemistry page number 49, quantum mechanical model of an atom lesson. Shapes of atomic orbital and the topic the path to So, in this video, P orbital, D orbital, F orbital. So, in the last video, S orbital. Now, we will talk about P orbital. Now, we will talk about 1 S. That is the first shell. We will P orbital. Second shell is P orbital. So, we will talk about quantum number. First shell is the S orbital. Second shell is the S. P orbital இருக்கும் so P orbital அப்படிங்கள் second shell அந்து வருதா அப்பு for P orbital கு L ஓட value L அப்படிங்கள்து அஜுமுதல் quantum number அஜுமுதல் quantum number ஓட value வந்து 1 நாருக்கும் because இப்போ 0 அப்படிங்கள்து S orbital குடிக்கும் L 1 அப்படிங்கள்து L equal to 1 அப்படிங்கள்து P orbital குடிக்கும் so for P orbital L equal to 1 and the corresponding M values எல்லாமே என்ன இருக்கும் அப்படினா minus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
x இங்கே வந்து பி இசட் இருக்குது ஸோ பி இசட்னா இப்படி மேலே நோக்கி இப்படி வரைஞ்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் இங்கே இருக்குது ஒய் இங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஒரு பிளேன் வரையணும் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது இதில் வந்து அந்த நோடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலான நோடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேவா ஸோ என் அப்படிங்கிறது இது என்னது இது வந்து செகண்ட் ஷெல் டூ பி எக்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து ஒன் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஒரு நோடல் சர்ஃபேஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குங்கிறது தெரியுது ஸோ இதிலே வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் நோட் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஆங்குலர் நோட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ ரேடியல் நோட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன் ஆங்குலர் நோட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எல் தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்னோட வேல்யூ வந்து டூ ஓகேவா டூ மைனஸ் எல் அப்படிங்கிறது எனது ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன் சொல்லும்போது டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோன்னு ஆகிடும் ஸோ அப்போ ரேடியல் நோடே எனக்கு இருக்காது ஓகேவா தட் இஸ் இப்போ இந்த எஸ் ஆர்பிட்டலில் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான நோட் வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆங்குலர் நோட் வந்து எல் எல்னா என்னது ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எனக்கு ஆங்குலர் நோட் மட்டும் தான் இருக்கும் லைக் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான நோடு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் பி ஆர்பிட்டலில் பொறுத்த வரையில் எனக்கு என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து சேம் எனர்ஜி தான் இருக்குது பட் அந்த டேரக்ஷன் தான் மா இது வந்து இந்த டேரக்ஷன் இது வந்து இந்த டேரக்ஷன் இது வந்து மேலே டேரக்ஷன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த டேரக்ஷனும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜும் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து பிஎக்ஸ் பி வை பிஇசட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா த ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இருக்குல்ல எக்ஸ் வந்து ஒரு டேரக்ஷன் ஒய் வந்து ஒரு டேரக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் அந்த ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் திஸ் ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டூ பி ஆர்பிட்டலுக்கு வந்து ஒரு நோடல் பிளேன் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டி ஆர்பிட்டல் பற்றி ஸோ டி ஆர்பிட்டலை பொறுத்தவரை எனக்கு எல்லோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் எஸ் ஆர்பிட்டலில் எல்லோட வேல்யூ ஜீரோ பி ஆர்பிட்டலில் எல்லோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ டி ஆர்பிட்டலில் எல்லோட வேல்யூ வந்து டூன்னு இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எல்லோட வேல்யூங்கிறது அஜுமுதல் குவான்டம் நம்பர் ஸோ அதில் வந்து டியோட வேல்யூ வந்து டூ அப்படின்னு வந்திருக்கா ஸோ அப்போ டியோட வேல்யூ டூன்னு இருக்கும் எல்லோட வேல்யூ டி ஆர்பிட்டலில் எல்லோட வேல்யூ டூன்னு இருக்கும்போது அதோட கரஸ்பாண்டிங் எம் வேல்யூஸில் எனக்கு டூன்னு இருந்தால் மைனஸ் ஒன் மை மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த டூ அப்படின்னு இருந்தால் மைனஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது எனக்கு மேக்னட்டிக் குவான்டம் நம்பராக வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டி ஆர்பிட்டலோட ஷேப் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கிளவர் லீஃப் ஷேப்பில் இருக்கும் லைக் இந்த மாதிரி நாலு பூ இருக்கிற இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சீட்டு கட்டிலலாம் இருக்கும் கிளவர் லீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ த ஃபைவ் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டிஎக்ஸ்ஒய் டிஒய் இசட் டி இசட் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி இசட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் கண்டென்ஸ் டூ நோடல் பிளேன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் பிகாஸ் எனக்கு வந்து செகண்ட் ஷெல்லில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பி ஆர்பிட்டல் வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஷெல்லில் வந்து எஸ் இருக்கும் பி இருக்கும் ஓகேவா அந்த தேர்ட் ஷெல் வரும்போது தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எஸ்பிடி அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ டி ஷப் டி சப் ஷெல் அப்படிங்கிறது எதில் தான் இருக்கும் தேர்ட் ஆர்பிட்டில் தான் இருக்கும் அப்போ த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் கண்டென்ஸ் இதில் வந்து டூ நோடல் பிளேன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல த்ரீ பி த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரே டைப் ஆஃப் ரேடியல் நோடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற ஃபார்முலா இருக்கா ஸோ அப்போ என் மைனஸ் எல் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்னோட வேல்யூ எனது இதில் வந்து த்ரீ கரெக்டாக ஸோ த்ரீ மைனஸ் எல்லோட வேல்யூனா டூ டூ மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து இதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு வருது விச் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்களே இதை தான் நம்ம வந்து ரேடியல் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட வேல் அந்த மாதிரி எந்த நோடுமே இல்லை பட் உங்களுக்கு வந்து இன்னொன்று நம்ம பார்த்தோம்ல ஆங்குலர் நோட் அப்படின்னு ஸோ ஆங்குலர் நோட் வந்து எல் தான் ஃபார்முலா ஸோ அப்போ எல்லுன்னு
உங்கள் புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே போடணும் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷனில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னு வருது லைக் இந்த டேரக்ஷனில் இந்த டேரக்ஷனில் எக்ஸ் இந்த டேரக்ஷனில் வை இந்த டேரக்ஷனில் இசட் ஸோ டி இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டி எக்ஸ்ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு ஷேப்பு இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் இது வந்து இசட் ஆக்சஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் இடையில தானே நான் வரையணும் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சஸ் இது வந்து நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் வர வர மாதிரி வரையும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் எப்படி வரைவீங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதை நான் எப்படி வரைஞ்சிட்டேன் அடுத்தது அடுத்தது வந்து இந்த இந்த மாதிரி வரும் ஓகேவா நீங்கள் எப்படி திரும்ப இமேஜின் பண்ணும் இதுக்கு டி எக்ஸ்ஒய்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக போடுற மாதிரி இப்போ ஒய் ஆக்சஸ் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா இது ரெண்டு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வரைவீங்க இந்த மாதிரி வரைவீங்க கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் கடைசியில் வந்து நீங்கள் வந்து இசட் ஆக்சஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் அந்த குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டி ஒய் இசட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி என்னது இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் இது வந்து இசட் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஒய்யும் இசட்டும் மட்டும் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் இது வந்து ஒய் டைரக்ஷன் இது வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து இசட் டைரக்ஷன் அப்போ நீங்கள் எப்படி வரைவீங்க இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று வரைவீங்கள அப்போ நீங்கள் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் எக்ஸ் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டைரக்ஷனில் வரும் ஸோ அதுதான் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு முதல்ல என்ன இருக்குன்னா இது வந்து இசட் டேஷ் அப்படின்னு வரும் இது வந்து ஒய் டேஷ் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒய்க்கும் ஒய்க்கும் இசட்டுக்கும் இடையில் வரையும் போது நம்ம இப்படி ஒன்று வரையலாம் இப்படி ஒன்று வரையலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வரைகிற அந்த ஒரு இது அதுக்கப்புறம் அடுத்தது நம்ம வரைய போகிறது வந்து டி இசட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன என்ன ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா சாரி இது எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்படி வரைவோம் இசட் அப்படிங்கிறது இப்படி வரைவோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில நீங்கள் வரையும் போது இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணால் உங்கள் ஒய்யோட வேல்யூ போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ அது இப்போ கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அப்போ இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் இது வந்து இசட்டு உங்களுக்கு தேவையானது என்னது இசட்டும் எக்ஸும் ஸோ அப்போ இது இது இசட் டேஷ் இது வந்து எக்ஸ் டேஷ் அப்படின்னு வருமா இங்கே வந்து இசட் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து இசட் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதோட இது வரைஞ்சிடலாம் ஸோ வரைஞ்சி கலர் பண்ணிடுவீங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஓகேவா இது வந்து எனக்கு சரியாக அந்த த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபிகர் வரல பட் இப்போ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது இது வேறு ஒரு ஓரியன்டேஷனில் இது இது வேறு ஒரு ஓரியன்டேஷனில் இது வேறு ஒரு ஓரியன்டேஷனில் அந்த டேரக்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது ஈஸி டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இது வந்து எக்ஸு ஒய் இசட்டா ஸோ அப்போ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னா இது வந்து எக்ஸில் வரையணும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஒய்க்கு மேலேயே வரையணும் ஸோ சிம்பிள் அவ்வளோதான் அப்போது உங்களுக்கு வந்து நோடல் பிளெயின் எங்கெல்லாம் வரும்னா எக்ஸ்லேயும் ஒய்லேயும் லைக் இப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்கா ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த அந்த டேரக்ஷன் நோக்கி த்ரீ டைமென்ஷனில் நோடல் பிளெயின் வரைஞ்சிருக்காங்க ஒய் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்திருக்குல்ல ஸோ அப்போ அந்த டேரக்ஷனை நோக்கி ஒய் வரைஞ்சிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் ஒய் இசட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒய் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த டேரக்ஷனை நோக்கி அப்படியே ஒரு நோடல் பிளெயின் வரைஞ்சிருக்காங்க கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ எனக்கு அந்த ஒய் எங்கே இருக்கோ அதே இதில் இப்படி வரைஞ்சிருப்பாங்க அடுத்தது இசட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இசட் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக தானே இருக்கு அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த நோடல் பிளேன் வரைஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபிகரில் வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு இது தானே ஸோ அப்போ இங்கேருந்து ஒரு நோடல் பிளேன் வரைகிற மாதிரி அடுத்தது இசட்லேருந்து மேலேருந்து கீழே ஒரு நோடல் பிளேன் வரைகிற மாதிரி வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படியே ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் கூட போதும் அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னால் உங்களுக்கு வந்து நோடல் பிளெயின் எப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு நோடல் பிளெயினும் இந்த ரெண்டு இதுக்கு நடுவில் இருக்குல்ல ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு நோடல் பிளெயினும் வரைஞ்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதை டி த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபிகரில் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு போடணும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நோடல் பிளெயின்
ஸோ அதே மாதிரி தான் இதையும் எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோடல் பிளேன் சொல்லும்போது n மைனஸ் ஒன்னு வரும் என் மைனஸ் ஒன்னு இது வந்து ஃபோர்த்து ஷில்டில் இப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று வந்து த்ரீ நோடல் பிளேன்ஸ் அப்படின்னு வரும் ரேடியலாக அந்த மாதிரி பார்ப்போம்ல ரேடியலாக ஆங்குலரான்னு பார்க்கும்போது ரேடியல்னு பார்க்கும்போது அதோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம் நம்ம என் மைனஸ் எல் மைனஸ் எல் அப்படி எல் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோமா தட் இஸ் என் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என் மைனஸ் எல்லோட என்னங்கிறது என்னது த்ரீ உங்களுக்கு சாரி என்னோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் பிகாஸ் இது வந்து எத்தனாவது எத்தனாவது ஷெல் ஆக்சுவலி ஃபோர்த்து ஷெல்லில் தானே வரும் எனக்கு ஓகே அப்போ வந்து என்னோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்னு வரும் ஃபோர் மைனஸ் எல்லோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது த்ரீ மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ அப்போ இதில் வந்து ரேடியல் நோடு அப்படிங்கிறது இருக்காது ஆங்குலர் நோட் அப்படிங்கிறது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆங்குலர் நோட் ஆங்குலர் நோடு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஆங்குலர் நோடோட ஃபார்முலாவே எல் தான் ஸோ அப்போ எல்ங்கிறது த்ரீ அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ நோடல் பிளேன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்பிட்டலோட ஷேப்ஸ் எல்லாமே த்ரீ டைமென்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் புரியலன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் தேங்க்யூ ஃபார் வ